హలో ఎవరివాన్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో గర్ల్స్ గురించి టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చూసాం కదా ఇప్పుడు బాయ్స్ గురించి చూద్దాం సారీ మెన్స్ గురించి చూద్దాం బాయ్కి మెన్కి ఒక చిన్న తేడా ఉంది బాయ్ యొక్క మెచ్యూర్ లెవెల్ మెన్ అనేది అండ్ ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి ఆ వెనక తిరిగి తనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఫేస్ చేసే ధైర్యం లేకుండా ఏదో ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచో నెంబర్ తీసుకుని మెసేజ్ చేస్తూ ఇలా ఉండేవాడు ఏమంట బాయ్ కానీ ఒక అమ్మాయిని చూడంగానే వెళ్ళి నువ్వు నాకు నచ్చావు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి నో అని చెప్తే ఓకే తన ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుని బ్యాక్ వచ్చి లైట్ తీసుకునేటోడు మెన్ సో బాయ్కి మెన్కి అనేది చాలా తేడా ఉంది సో వీటి గురించి ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది చూద్దాం సో వెల్కమ్ టు సూపర్ డిలాక్ ఛానల్ మొదటి పాయింట్ ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు మెన్స్ ఎమోషన్స్ ఉమెన్స్ కంటే ఎక్కువ హైడ్ చేస్తారు అనమాట అంటే చూపించుకోరు ఇప్పుడు అమ్మాయి అనుకోండి ఎక్కువ ఎమోషన్స్ అవతల వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుద్ది కానీ ఆ అబ్బాయి ఒక మెన్ అనేటోడు ఒక మగాడు ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోడు మన వల్ల అవతల వాళ్ళకి ఎందుకు ఇబ్బంది మనం ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ ఎమోషన్స్ అనేవి ఎక్కువ హైడ్ చేసుకుంటారంట అండ్ సెకండ్ పాయింట్స్ డ్రీమ్స్ ఇప్పుడు బేసిక్గా అమ్మాయిలకి ఎలాంటి కలలు వస్తాయంటే తన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ నాన్న గురించి కానీ వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి కానీ లేదంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి కానీ లేదంటే వాళ్ళ బ్రదర్స్ సో అలాంటి వాళ్ళ కలలోకి వస్తాయంట కానీ అబ్బాయిలకి ఎక్కువ కలలోకి వచ్చేది ఏంటంటే ఒక అడ్వెంచర్ అడ్వెంచర్ ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని చూసి దాన్ని ఓన్ చేసుకుని ఇమాజిన్ చేసుకుని దాంట్లో మనం ఉన్నట్టు ఒక వీడియో గేమ్ ఆడుతాం అనుకో మనం ఆ వీడియో గేమ్లో మనం ఫైట్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు బాహుబలి పై సినిమా చూసాం అనుకోండి బాహుబలిలో మనం ఒక వారియర్ లాగా సో ఇలాంటి కలర్స్ కలర్లు అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మగాళ్ళకి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే గర్ల్స్ ఎక్కువ ఏదైతే అనుకుంటారో మనం మేకప్ వేస్తే అవతల వాళ్ళకి నచ్చద్దని కానీ బేసిక్గా మగాళ్ళకి మేకప్ వేసే అమ్మాయి అంటే నచ్చదు ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ అనే సరే ఎక్కువ మేకప్ వేసింది అనుకోండి అది అమ్మాయిలకి నచ్చదు కానీ అబ్బాయిలకి అస్సలు నచ్చదు సో అబ్బాయిలు ఒక లెవెల్ తర్వాత అయితే న్యాచురల్టీ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఆ మేకప్ కంటే అండ్ ఫోర్త్ విషయం ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అబ్బాయి ఇలా నడుం మీద చేతులు పెట్టుకొని నిల్చున్నాడు అంటే తను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడని అర్థం అతని ముందు ఒక ప్రాబ్లం ఉండని ఒక ఫైట్ ఉండని కొట్టడానికి ఒక్కడ రాని ఒక వంద మంది రాని ఇలా మ్యాక్సిమం సినిమాల్లోనే చూస్తుంటాం ఇలా చేతులు కట్టుకోవడం రియల్ లైఫ్లో చాలా తక్కువ సో అలా నడుం మీద చేతులు పెట్టుకొని ఉన్నాడంటే తను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడని అర్థం అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే టైం స్పెండ్ చేయడం ఇప్పుడు బేసిక్గా అబ్బాయిలకి గర్ల్స్ అనేది చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు దాంట్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు కానీ ఒక అమ్మాయితో టైం స్పెండ్ చేయడం కంటే ఒక అబ్బాయితో టైం స్పెండ్ చేయడానికి తన ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక మగాడు అనేటోడు ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు సో అంత ఫ్రీగా ఉండగలనమాట అమ్మాయిల దగ్గర ఎంతైనా కొన్ని చెప్పగలం కొన్ని చెప్పలేము కానీ అబ్బాయిల దగ్గర చాలా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అందుకనే ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట అమ్మాయిల కంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా అమ్మాయిలు అవతల వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకునేటోళ్ళు ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ చేస్తారు కానీ మగాళ్ళు అబ్బాయిలు అలా కాదు వాళ్ళ ఇష్టాలకి దగ్గరగా ఇప్పుడు నాకు వీడియోస్ చేయడం అంటే ఇష్టం నీకు వీడియోస్ చేయడం అంటే ఇష్టం అంటే నీతో నేను ఎక్కువ క్లోజ్ అవుతాను అనమాట సో ఇంకో నాకు బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టం ఇంకోటి బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టం అంటే అలా ఫీలింగ్ అలా దగ్గర అవుతాం అనమాట సో కానీ అమ్మాయిలు ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ ద్వారా దగ్గర అవుతారు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సో అందుకనే మీ బాయ్స్ గ్యాంగ్లో చూస్తే బేసిక్గా అందరూ ఒకే ఒకే ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్నవాళ్ళు బేసిక్గా ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటారు అనమాట సో అండ్ సెవెంత్ పాయింట్ చూస్తే బ్రెయిన్ సైజ్ అనేది మా అమ్మాయిల కంటే అబ్బాయిలకి టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఫ్యాక్ట్ అలానే మగాళ్ళు ఏం గ్రేట్ కాదు అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అమ్మాయిలు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టెన్ టాస్క్స్ అంటే మల్టీ టాస్క్స్ ఒకే టైంలో హ్యాండిల్ చేయగలరు కానీ అబ్బాయి అలా చేయలేడు అబ్బాయికి కానీ ఒకే టైంలో ఒక నాలుగైదు పనులు చెప్పామనుకోండి వాడు విసుకు వచ్చి నేను చేయను పోవని చెప్పేసి పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోతాడు కానీ అమ్మాయి అలా కాదు ద సేమ్ టైం పది విషయాలు అనేది చేయగలదు సో అబ్బాయి బ్రెయిన్ పెద్దదే అమ్మాయి కంటే కానీ అబ్బాయికి అనేది పేషెన్స్ లెవెల్ ఆ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది చాలా తక్కువ అండ్ ఎయిత్ విషయం చూసుకుంటే లైఫ్ అబద్ధాలు అబద్ధాలు అనేవి అమ్మాయి కంటే అబ్బాయి టూ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా చెప్తాడు ఫర్ 
తన ఎమోషన్స్ ని బయట పెట్టకూడదు అనే దీంతో కూడా అబద్ధాలు అనేవి ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట తన ఎమోషన్స్ అవతల వాళ్ళ దగ్గర చూపించుకోకూడదు వాళ్ళతో బాధ పెట్టకూడదు అని కూడా అబద్ధాలు ఎక్కువ ఆడుతా అనమాట అండ్ నైన్త్ పాయింట్ ఏంటంటే టైం స్పెండింగ్ ఇప్పుడు గర్ల్స్ కి అబ్బాయి తను ఇష్టపడుతున్నాడు లేదా అని చెప్పడానికి ఒక సింపుల్ ట్రిక్ అనమాట అబ్బాయి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నాడంటే సంథింగ్ మీరు నడిచి వెళ్తున్నారు సంథింగ్ బైక్ వెళ్తున్నాడంటే అబ్బాయి కనుక మిమ్మల్ని నిజంగా లవ్ చేస్తే చాలా స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తుంది అనమాట టైం అనేది ఎక్కువ మీతో స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అదే కొంతమంది ఉంటారు డ్రైవ్ స్పీడ్గా చేస్తూ తోపని చూపించుకోవడానికి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడద్దు వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది అన్నమాట సో అబ్బాయి అనేటోడు ఆ అమ్మాయికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయితో ఎప్పుడు టైం స్పెండ్ చేయడానికి చాలా స్లోగా అనేది ఆ టైం అనేది స్లోగా గడవడానికి అని చూస్తాడు అండ్ టెన్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎవడు పర్ఫెక్ట్ కాదు ఎవడు శ్రీరామచంద్రుడు కాదు ఈ జనరేషన్లో ప్రతి ఒక్కరికి తన లైఫ్ టైంలో ఒక వన్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు నేను యాభై ఏళ్ళు బతికాను అనుకోండి నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు నా వేరే పనుల కోసం కంప్లీట్గా వన్ ఇయర్ అనేది అమ్మాయికి సైట్ కొట్టడం కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను అనమాట సపోజ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బదికి ఏంటి అనుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ వర్క్ వాళ్ళు సంథింగ్ సంథింగ్ వేరే వర్క్స్ అండ్ నా కానీ ఆ టెన్ వన్ ఇయర్ ఉంది కదా ఆ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ వన్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అమ్మాయిని సైట్ కొట్టడానికి ప్రతి ఒక్క మగాడు వాడేది అండ్ ఇవి గాస్ టాప్ టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మెన్స్ అండ్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు బాయ్గా ఉండడం కంటే మెన్గా ఉండడం బెటర్గా ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే బేసిక్గా రవ్ ఇప్పుడు బైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ బస్సు ఒకటి వెళ్తుంది పక్కన స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తే నలుగురు అమ్మాయిలు చూస్తారనమాట అక్కడ నలుగురు అమ్మాయిలు చూడరు తిట్టుకుంటారు అదే బస్సులో ఎవరికైనా ఒక హెల్ప్ కావాలంటే హెల్ప్ చేయండి నలుగురు అమ్మాయిలు మీకు ఇంప్రెస్ అవుతారు సో బెటర్ మెన్లా ఉండడానికి ట్రై చేయండి బాయ్లా ఉండడానికి కాకుండా సజెషన్స్ ఇస్తున్నా అనుకుంటే సారీ అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్